Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute simulieren wir den Weltraum auf der Erde. Viel Spaß! Im ersten Teil dieser Episode über die deutsche Firma Mineric haben wir geklärt, warum der New Space mit seinen vielen Satellitenkonstellationen auf die Laserkommunikation als Rückgrat angewiesen ist und wie die Technik grundsätzlich funktioniert. Heute gehen wir ein bisschen tiefer ins Detail und schauen uns an, wie sichergestellt wird, dass die Technik auch im Weltraum und bei den Belastungen während eines Starts funktioniert. Wir klären, warum Laserkommunikation dem regulären Funk- bzw. Radiowellen überlegen ist, welche Herausforderungen im Weltraum auf die Technik warten, wie man sie meistert und wie man die Bedingungen auf der Erde zum Testen herstellen kann. Dafür schauen wir uns Prüfstände für Vakuum-Weltraumtests für das Satellitenprodukt Condor an und wie dynamische Tests und Feldtests des Luftfahrtprodukts Hawk bei Maneric ablaufen. Wenn dir solche Außeneinsätze von Senkrechtstarter gefallen, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Naja und Samstag jetzt neuerdings die News. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich zahle die Außeneinsätze komplett aus eigener Tasche. Hauptmotivation hinter Senkrechtstarter ist es, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Und ich glaube, das geht besonders gut, wenn ich euch die deutschen Player im New Space vorstelle. Wenn du dir mehr solche Außeneinsätze wie heute zu Mineric wünschst oder du meine Arbeit generell unterstützen möchtest, freue ich mich riesig, wenn du Senkrechtstarter durch eine YouTube-Kanalmitgliedschaft oder eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Aber zurück zu Mineric. Viele von euch haben sich nach dem letzten Video gefragt, was für Vorteile Laserkommunikation gegenüber Funk hat. Wir werden nicht allen Funk ersetzen, aber der Funk äh, hat eine sehr begrenzte Bandbreite im Endeffekt, in die mhm. Daten übertragen werden können. Laser ist gar nicht so anders, das ist ja beides elektromagnetische Welle, ja, also beides, ja, beides funktioniert nach der Maxwell-Gleichung im Endeffekt. Aber der Laser hat eine viel, viel höhere Frequenz, ein Faktor 10.000 höher als Funk. Deswegen können wir viel mehr Daten in diese Laser reinpacken. Und deswegen ist der Strahl auch viel enger, wo ich beim Funk nicht so sehr nachführen muss, weil der strahlt ja überall hin, muss ich beim Laser sehr genau mein Ziel treffen. Und unser Empfänger, unsere Antenne sozusagen, der Spiegel ist nur ein paar Zentimeter groß und den müssen wir halt nach 8000 Kilometern meinetwegen immer noch treffen. Das heißt, allein dadurch, dass die Frequenz der Wellen des eingesetzten Lasers höher ist, können potenziell mehr Daten übertragen werden als über die regulären Funkfrequenzen. Der Punkt ist, wenn ich hohe Datenraten brauche, und das sprechen wir über Gigabit pro Sekunde, nicht Megabit, sondern Gigabit. Unsere aktuellen Systeme machen 10, ähm, wir arbeiten an über 100 Gigabit im Endeffekt. Wenn ich das brauche und wenn ich eine hohe Sicherheit der Daten brauche, weil der Strahl sehr eng ist, der Laserstrahl eben, dann komme ich an Laser nicht drum herum. Ich habe Ihnen das letzte Mal nur kurz angekündigt. Den Besuch bei Maneric verdanke ich Jonathan aus der Senkrechtstarter Community. Ich bin hier mit Jonathan und Hallo. Jonathan ist im Prinzip ein Senkrechtstarter, äh, der kennt mich nämlich von dem Channel und äh, wir kamen so ein bisschen äh, ins, ins Schreiben und äh, dann habe ich festgestellt, du arbeitest bei Maneric und äh, da hatte ich natürlich ganz, ganz viele Fragen, weil Maneric ist natürlich schon im äh, Namen jetzt hier im, im New Space. Ja. Ähm, was ist deine Aufgabe hier? Also ich bin hier als leitender Ingenieur für Umwelttests. Wir arbeiten beispielsweise daran, unsere Terminals bei Extrembedingungen zu testen. Das kann sowohl Thermalvakuum sein, um eben Weltraumbedingungen zu simulieren als auch dann, was du später noch sehen wirst, äh, Vibrationstests auf dem Shaker. Also das heißt im Prinzip, du simulierst den Weltraum auf Erden? Genau, das ist das, was wir mit der Thermalvakuumkammer, die wir gleich sehen werden, äh, tun. Dort können wir äh, sowohl Weltraumtemperaturen als auch Drücke erzeugen. Und äh, das ist natürlich eine große Herausforderung für unsere Technik, dass sie auch dort noch einwandfrei funktioniert. Und ohne das muss man gar nicht erst äh, sich auf die Rakete setzen und in den Orbit fliegen, genau. Man sieht so ein bisschen in den Ecken, das ist ganz schön viel Anlagentechnik. Anlagentechnik wollen wir mal reingucken? Und ja, ich kann es dir gerade mal zeigen. Komm Geil. Ja, das Kernstück ist natürlich die große Vakuumkammer selber. Das ist die Thermalvakuumkammer. Das ist beispielsweise ein hochisoliertes Abgasrohr, um flüssigen Stickstoff abzuleiten, wenn wir bis zu minus 180 Grad erreichen möchten, um wirklich die Extremtemperaturen auf der Schattenseite des Weltraum zu simulieren. Warum treibt man denn so einen großen Aufwand mit der Vakuumkammer und den tiefen Temperaturen? Also wir berücksichtigen sowohl statische Einflüsse, kann ich bei, bei bestimmten Temperaturen immer noch meine Schlüsselperformance erreichen, aber natürlich auch dynamische Effekte, wie wirken sich sowohl Temperaturwechsel als auch 
äh, Temperaturgradienten auf meine, zum Beispiel meine optische Ausrichtung der einzelnen Komponenten aus. Ja. Was ich hier beispielsweise mal äh, aktiviert habe, ist äh, ein Temperaturwechsel mit einer Periode von 104 Minuten. Das könnte beispielsweise einem Polarorbit entsprechen, äh, in dem dann so ein Satellit natürlich auch gewissen Temperaturschwankungen äh, ausgesetzt ist. Und dann interessiert uns natürlich, wie sich die Performance von unserem Terminal ähm, über solche Temperaturschwankungen auch äh, verändert und ob wir auch weiterhin ein stabiles Signal setzen können. Ja. Das ist natürlich einleuchtend. Wenn man seinen Satelliten in Erdnähe immer wieder den Wechseln zwischen Schatten und direktem Sonnenlicht aussetzt, können diese Temperaturwechsel nicht nur die Elektronik und Mechanik großem Stress aussetzen, auch die Genauigkeit der Ausrichtung kann darunter leiden. Wir haben auch optische Fenster an der Kammer, die dann den Strahl auf unser Terminal-Testbett richten. Das ist dann ein Teleskop, das eben dann als Gegenstation mit unserem Terminal optisch kommunizieren kann. Beispielsweise sind wir sehr daran interessiert, wie gut ist unser Pointing, dass eben der Laserstrahl hochpräzise ausgerichtet wird und wie gut hält sich die Strahlqualität oder wie gut bleibt das Alignment erhalten wenn wir eben dann auch äh, extreme Temperaturen oder schnelle Temperaturwechsel anfahren. Und all das können wir dann beispielsweise mit der Gegenstelle, dem äh, Terminal Testbed, eruieren. Das wirft für mich jetzt die Frage auf, wie man sicherstellt, dass die Störgrößen aus dem Testequipment kommen und nicht durch die Umgebung induziert werden. Das ist jetzt zum Beispiel ein aktiv äh, äh, Luftkissen gelagerter Tisch, uh, damit man eben sich sicher kann, sein kann, dass äh, innerhalb gewisser Schranken äh, sämtliche Bewegungseinflüsse dann vom Terminal kommen und nicht äh, von der Diagnoseseite. Also Winkelabweichungen äh, können wir relativ gut ausgleichen, da wir eine aktive Strahlführung haben. Aber gerade so Veränderungen der Strahlqualität, sei es jetzt die Form oder wie gut der Strahl äh, kollimiert ist, äh, das muss natürlich dann auch äh, über den Temperaturwechsel getestet werden. Könnte ähm, beeinträchtigt werden, dass man im Prinzip nicht gut Signale übertragen kann? Also es geht eher darum, dass man ausreichend, äh, eine ausreichende Photonenanzahl auf der Gegenseite auf dem Detektor einkoppeln kann. Und je nachdem, wenn der Strahl eben äh, entweder schlecht ausgerichtet ist oder zum Beispiel so weit ausgeweitet ist, dass einfach nicht die nötige Anzahl an Photonen ankommt. Man darf nicht vergessen, die Datenraten, die wir anstreben, sind sehr hoch. Das heißt, du hast immer nur sehr kurze Zeiten pro Bit verfügbar, wenn man es so weit vereinfachen möchte. Und äh, da kann man ja beispielsweise dann auch an Grenzen stoßen, wenn äh, die Qualität zu sehr absinkt, dann hat man weniger als ein Photon pro Bit, dann wird es natürlich äh, unmöglich, überhaupt ein Signal weiterhin äh, zu, äh, zu detektieren. Also ich habe mich ja so ein bisschen schick gemacht, weil ich dachte, okay, ich finde meinen Eric cool und ich will so jetzt potenziell vielleicht äh, Mitarbeiter durchgehen können. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin so ein bisschen overdressed. Äh, <lacht> bist du hier, ähm, ist es dein typisches Arbeitsshirt oder gibt es eine Geschichte hinter deinem Hawaii-Shirt? Ach so, nee, das ist aktuell bei uns im, im Testing-Team Hawaii-Shirt Friday. Das ist eine Aktion von äh, einem unserer Masterstudenten. Der hat einfach eines Tages gesagt, hey, lass uns das doch mal durchziehen und hat auch ziemlich das ganze Team mitgenommen. Ich glaube, so ein Hawaii-Shirt Friday führe ich bei Senkrechtstarter auch ein. Oder ein Beach-Look Friday. Arbeiten, wie andere Leute Urlaub machen. Jonathan, vielen, vielen Dank. Also den Besuch verdanke ich ja im Prinzip dir, dass du das irgendwie eingefehlt hast und dass ja, ich hier eingeladen wurde. Und das ist extrem cool, dass ich hier sein kann. Ja, als Fan von Senkrechtstarter freue ich mich natürlich über deinen Besuch. Und war auch klasse, dass ich die, die Firma dann äh, auch für, äh, dafür begeistern konnte, dich einzuladen. Herzlich willkommen. Das war jetzt die Thermal-Vakuumkammer und die Testmöglichkeiten für Temperaturen und Vakuumeinfluss. Aber das naheliegendste, was so einen Laserlink stört, ist natürlich die Bewegung. Komm doch noch mal mit zu meinem Kollegen Mauro. Der ist hier Kontrollingenieur und der zeigt dir, wie das Ganze von der Kontrollseite her funktioniert. Hey Mauro, ich bin der Moritz. <lacht> Ja, das ist ja abgefahren, hier bewegt sich ja irgendwie was. Äh, ja. was. Was macht ihr hier und was gibt es da zu sehen? Das, das, was wir machen, ist im Prinzip eine, eine Telekommunikationsverbindung über Licht. Und um diese Verbindung aufrecht zu, äh, zu halten, muss so eine ganz genaue äh, Sichtlinie schaffen zwischen zwei Terminals. Und das, was wir machen hier in dem Moment, ist durch eine, eine Lichtquelle, die quasi ein Terminal simuliert. Diese Lichtquelle wird dann ins All geschossen oder in ein Flugzeug in der Richtung geschossen. Und unser Terminal muss dann auf diese Lichtquelle ganz konkret schauen und dann trotz Bewegungen 
das Ganze balancieren und kompensieren, sodass die Datenverbindung aufrechterhalten werden kann. Also das heißt, dieses große Gerät, was Sie sehen, ist ja eigentlich nur der Teststand. Euer Produkt ist nur der weiße Kasten mit dem, mit dem ähm, ich nenne es jetzt mal der, der Glaskugel. Und ähm, der Versuchsaufbau, also der Hexapod unten, macht im Prinzip Störung und äh, euer Produkt muss damit klarkommen. So. Richtig, richtig. Das ist jetzt für ein Flugterminal, das heißt praktisch ein, ein Terminal, was ja irgendwie an ein Flugzeug dann ran soll. Äh, von der Dynamik her ist es wahrscheinlich die spannendere oder die, die, die schwierigere Aufgabe als jetzt zum Beispiel vielleicht ein Satellit? Ja, da kann man sich schnell täuschen, weil das, was wir hier untersuchen, ist im Moment die Bewegung von diesen Hauptprismen in der Mitte. Hm. Das sind eher langsame Bewegungen, die direkt mit dem Flugprofil zu tun haben. Okay. Äh, viel, viel, viel schwieriger sind die Mikrovelationen. Na, wenn du ein, ein Flugzeug hast, äh, je nachdem Propeller oder mit Lösenantrieb, da hast du immer diese hochfrequenten Vibrationen, die man kaum spürt. Wenn du aber eine Datenverbindung über hunderte Kilometer entfernt hast, dann sind Mikrovarianen schon ein Problem. Mhm. Und wir müssen auch sehr schnell auf diese Vibration reagieren können. Und dafür gibt es in der Terminal drin jede Menge versteckte Technologie, die genau das, dafür sorgt, diese, diese Vibrationen nochmal zu kompensieren. Die hochfrequenten Schwingungen aus dem Antrieb oder der Lufttreibung am Flugzeug sind natürlich ein großes Problem. Je größer die Distanz, umso schlimmer wird dann die Streuung am Ziel vorbei. Ich habe mir schon sagen lassen, ich bin so ein bisschen overdressed mit äh, Anzughose und weißem Hemd und so für, für Mineric. Und ähm, ähm, ihr sucht ja Leute. Was ist eigentlich dein, dein Weg zu Mineric? Wie bist du hierher gekommen? Was bist du eigentlich von ähm, Ausbildung her? Ja, also ich bin äh, Regelungstechniker, so also bin ich auch in, in Deutschland gelernt in der Produktion. Und jahrelang war ich im Bereich Automotive unterwegs. Aber die, die Raumfahrt und die Luftfahrt war immer so eher meine, meine Leidenschaft. Und letztes Jahr war das so, dass ich einmal umziehen durfte, auch wegen privaten Sachen mit meiner Freundin. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt äh, mache ich das. Und habe ich hier in der Region äh, was gesucht. Mhm. Wobei meine Eck war ich einfach, äh, ja. Direkt home. Ja, <lacht> cool. Nicht so lange dabei, aber kann mir sagen, die Arbeitsamt verhält sich super geil. Die technischen Herausforderungen sind, äh, sind da und die Technologie ist echt sehr super zu sprechen. Mhm. Das, das macht das Ganze auch super wichtig und interessant. Äh, technisch gesehen und auch persönlich gesehen ist auch schön, dass man da in diesen Zukunftsthemen mitwirken kann. Mhm. Wir sind wirklich äh, weltweit einer der Top-Player in dieser Technologie mhm. und das, das darf man nicht unterschätzen. Oh, vielen, vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Macht einiges her, also ist schon, ist schon, schon, schon abgefahren. Hoffe ich, wir sehen uns mal wieder und äh, ja, dir viel, viel Freude mit meinem Eric weiter und äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke, tschüss. Also Temperatur, Vakuum und Bewegung haben wir getestet. Aber wie kann man eigentlich sicherstellen, dass die Technik auch auf dem Weg in den Orbit heil bleibt? Bei so einem Raketenstart werden ja enorme Beschleunigungen frei. Ich bin hier mit dem Premtim und der ist hier für den Shaker zuständig. Was Sehen wir hier. Also das ist, glaube ich, euer Produkt. Ja, also herzlich willkommen zusammen. Dankeschön. Ähm, das ist unser Produkt Hawk. Ist für ein bisschen Flugzeugen verbaut. Und ähm, wir prüfen hier die mechanische Festigkeit auf dem Schenker. Ähm, hier sieht man an dem Beispiel, dass wir ähm, den Z-Achse prüfen. Das geht dann quasi von unten nach oben. Und hier haben wir dann einen Shockbox, wo wir dann quasi am Sensor die mechanische Festigkeit testen. Der Shaker geht hier irgendwie noch weiter. <lacht> genau, also es ist jetzt auch ein ziemlich großer Shaker. Der Achse prüft mir wie schon gesagt in Z-Richtung. Den Tisch habe ich dann quasi für X und Y in positiv und negativer Richtung. Und somit können wir halt alle möglichen Bauteile quasi testen. Einzelne Komponenten wie auch nur gesagt. Und jetzt hier bei der Hawk, die ist ja für Flugzeuge, das heißt im Prinzip die Belastung irgendwie bei Start und Landung oder im Flug. Genau, also jetzt in dem Beispiel äh, simulieren wir dann quasi einen Flugzeugstart oder eine Flugzeuglandung. Ähm, was halt auch möglich ist, dass wir dann quasi Raketenstart simulieren können von der anderen Produkt. Hm. Ähm, das geht dann auch sehr heiß her. Und äh, was für Beschleunigung reden wir da? Und irgendwie jetzt beim Hawk oder bei der, beim Flugzeug und bei einer Rakete? Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Antworten. Ähm, wir können hier dann bis zu 33 G im wow. Weg, äh, erreichen und das ist dann natürlich schon Wahnsinn. Es ist, sage ich mal, für die menschliche Vorstellungskraft im ersten Moment nicht äh, vorstellbar, aber ja, das erreichen wir hier tatsächlich. 
Fremdtim, das war mega cool. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast ja, und äh, da wünsche ich dir viel Spaß und äh, ja, hoffentlich bald mal. Ja, hoffentlich bis bald dann. Danke. Danke. Tschüss. Das waren jetzt die Testmöglichkeiten im Labor. Auch diese Tests sind wichtig und definitiv beeindruckend. Ob das dann auch in freier Wildbahn funktioniert, ist aber nicht zwangsläufig sichergestellt. Ja, ich bin hier mit Marius auf dem Dach von Mineric. Ich bin Mineric aufs Dach geschieden. Ja, <lacht> Ganz cool, Wetter ist gut geworden und äh, wir haben Sonnenschein und äh, ein Flugzeug ist unterwegs und hier drin ist ein Hawk Terminal. Genau. Das heißt im Prinzip ein Terminal, was für Laserlinks für Luftfahrt. Luftfahrtanwendung. Genau. Und was ist dein Job bei Mineric? Ich bin der Marius und ich arbeite für das Testing Team. Genau gesagt bin ich in der Gruppe Field Testing und wir beschäftigen uns natürlich jetzt hier im Hawk mit der Feldanwendung. Das heißt draußen, wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Wir sind ja, jetzt hier natürlich bei uns auf dem Dach, weil wir hier die Testmöglichkeiten haben. Aber auch, ja, gerade fliegt um uns ein Flugzeug, mit dem wir einen boden zu luft link aufbauen. Zukünftig dann auch Luft-Luft. Was sind denn so die typischen Sachen, die euch da jetzt interessieren? Das heißt, ihr würdet weit wahrscheinlich gucken, von wegen, wie gut das, das Linken klappt. Genau, also ich sag mal, wir haben ja ganz, ganz äh, besonderes Interesse, möglichst schnell einen stabilen Link aufzubauen. Das heißt, wenn jetzt ein Flugzeug vom Horizont vorbeifliegen würde, hat man ja nur eine gewisse Zeit. Das heißt, ja, schnell den Spot finden, lange Datenübertragung, dass wir möglichst viele Daten übertragen können. Ja, und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Herausforderungen. Jetzt ist gerade das Wetter wieder sehr gut. Das macht es natürlich auch einfach. Aber ja, wir müssen natürlich auch unterschiedlichste Wetterszenarien betrachten. Sichtweite macht da natürlich sehr viel. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, verschiedene Szenarien zu erstmal zu ermitteln. Was könnte dafür wert oder was könnte davon wertvoll sein? Und das dann auch in Tests umzusetzen. Cool. Marius, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ja. äh, ich gucke mir den Test jetzt noch ein bisschen an. Genau. Und äh, ja, danke. danke. Um ein Gefühl für die Technologie zu kriegen, <lacht> ich versuche jetzt hier mit einer Zoom ein bewegtes Ziel im Fokus zu behalten. Und das ist gar nicht so einfach. Im Prinzip das Gegenterminal zur Hawk. Dort wird ein Link aufgebaut und abgebrochen und wieder aufgebaut, um die Technologie zu demonstrieren. Ich glaube, man hat mir schon in der letzten Folge angemerkt, dass ich von der Technologie ziemlich beeindruckt bin. Gibt es denn auch Grenzen der Laserkommunikation? Bei Laserkommunikation ist bei einer Wolke Schluss. Mhm. Das geht nicht durch eine Wolke. Das ist eine, eine bekannte Rahmenbedingung, sage ich mal, in der Laserkommunikation funktionieren kann und kein Hindernis. Also Bluetooth, mhm. WLAN haben wir trotzdem heute im großgeiligen mhm. Einsatz. Auch wenn da nach ein paar Wänden typischerweise Schluss ist, so ist das bei unserer Technologie. Unsere Kunden wollen typischerweise Laserkommunikation dort einsetzen, wo Wolken kein Problem sind. Hm. Von einem Satellit zum nächsten zum Beispiel hm. muss ich keine Wolken erwarten. Von einem Flugzeug zum nächsten auch nicht. Vom Flugzeug zum Satelliten brauche ich auch keine Wolken erwarten, weil typischerweise sind die Flugzeuge über den Wolken. Oder ich habe Szenarien, wenn ich Erdbeobachtung mache, ähm, dann muss ich eh die Sichtverbindung zum Boden haben. Hm. Dann kann ich auch die Daten runterschicken. Weil die Ausrichtung so knifflig ist, kommt aber ein anderer Vorteil der Technik zum Tragen. Denn Lichtwellen kann ich nicht unbemerkt abhören ohne mich direkt in unmittelbarer Nähe hinter dem Empfänger zu befinden. Der Strahl selber, die Daten gehen wirklich nur dorthin, wo sie hinkommen sollen. Mhm. Ähm, und, und aus dem Grund muss ich mich nicht abstimmen mit anderen Spielern im Markt, um zu vermeiden, dass wir auf der gleichen Frequenz funken oder das, ja, uns gegenseitig stören in unserem System. Ähm, weil mein Laserstrahl erreicht die ja gar nicht. Mhm. Der kommt da nie hin. Ähm, und ist aus dem gleichen Grund auch, auch abhörsicher, weil ich kann eben nicht mit einem Satellit, der sich irgendwo dahinter befindet oder so, äh, mal eben mithören, das, das funktioniert nicht. Mhm. Sven, vielen, vielen Dank, dass du mir das nochmal erklärt hast und äh, auch diesen Tag organisiert hast. Ich bin ja hier so ein bisschen als potenzieller ähm, Bewerber aufgeschlagen, äh, mich ein bisschen overdressed angezogen. Äh, war ein total tolles Programm, was du dir für mich überlegt hast und äh, ja, ich würde sehr, sehr gerne wiederkommen. <lacht> Ja, schön. Nee, super, wenn es Spaß gemacht hat. Ähm, vielleicht heute einen kleinen Einblick bekommen, in was wir so in den verschiedenen Abteilungen machen. Alles haben wir natürlich nicht zeigen können, das ist immer so. Ähm, aber komm doch gerne nochmal wieder, dann zeigen wir den Rest im Endeffekt. Ähm, Freue ich mich drauf. Cool. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Danke auch. Allein für diese Besuche und Gespräche, die ich bei Außeneinsätzen führen kann, hat sich Senkrechtstarter für mich schon gelohnt. Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich Technik aus nächster Nähe sehen darf. Wenn man dann noch direkt mit den Forschern, Entwicklern und Produktionsarbeitern sprechen kann, ist das natürlich die Krönung. Vielen Dank an mein Eric, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich hoffe, du fandest den zweiten Teil meiner Episode über mein Eric so spannend wie ich. Wenn ja, lass dem Video gerne ein Like da. Wenn du meine Arbeit und diese Außeneinsätze unterstützen möchtest, freue ich mich riesig, wenn du mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft oder eine Kanal-Mitgliedschaft monetär unterstützt. Ein großes Dankeschön geht wie immer an alle meine Schutzengel da draußen, die Senkrechtstarter schon unterstützen. Für euch gibt es meine Videos ohne Werbung vorab. 
Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr macht diese Außeneinsätze möglich und helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei meiner Rick für die Einladung. Cool, Jonathan, dass du das möglich gemacht hast. Vielen Dank an Sven für die Organisation und an Paul dafür, dass er mich bei meinem Besuch so toll betreut hat. Grüße gehen auch an Mauro, Premtim und Marius, dass sie sich die Zeit für meine Fragen genommen haben. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und neuerdings Samstag immer die News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.